El museo tuvo sus inicios, ese proyecto, en el 2003, eh, que empezó en el edificio de las antiguas escuelas, que las tenemos ahí, y en el 2005 ya tomó esa forma ¿no? y esa vida propia. Y decir, bueno, que eh, fue un impulso, bueno, pues en ese intento de donación, sobre todo, personalizar todo lo que hay aquí, con esa presencia de generaciones y familias que dejaron esa, vamos a decir, esa impronta a lo largo de la historia, con sus oficios, sus tradiciones, de dónde vienen, lo que son y hacia dónde van. Igual que hemos estado viendo abajo los oficios, aquí tenemos presencia de dos cosas que nos vienen directamente desde abajo. ¿no? Eh, ese, en la castañera, esa que tenemos ahí, también eh, era un, digamos, eh, esa típica imagen que tenemos de cuando llega noviembre, esas castañeras que están por la calle ofreciendo ¿no? es, esas castañas recién hechas. Bueno, pues eh, ahí tenemos un, un resquicio de, de, ese, de ese oficio. Y eh, la, la, la mesa. Eh, con los moldes de hacer quesos, eh, ese queso que se hacía eh, tan propio nuestro y entre otras cosas ya del menaje pues puede llamar la atención lo que es esa secadora de ropa eh, se iba a lavar con esa tabla eh, como es normal en esta zona del alberque no hay río, no más, eh, ni arroyo al alberque y bueno pues después se, se pasaba por ahí y se secaba esa ropa y se tendía manta, el morral, eh, que es esa especie de zurrón, eh, 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 y bueno, todo lo que tiene que ver con el esquile. Esa navaja que tenemos ahí es una joya, eh, tiene, eh, es nácar, está labrado, es una de las piezas relevantes que tienen que ver con el mundo del pastorio importante, y luego bueno, pues ya podemos ver todo lo que es para marcar el ganado con las iniciales propias, eh, herraduras para el herraje. Atlas bíblico no es una pieza habitual, yo casi podría decir que es de los pocos que se conservan, sino el único. Son todas las escenas bíblicas desde el nacimiento hasta la resurrección, está puesto este como muestra, en el que así se enseñaba esa asignatura, esa materia, eh, o la presencia de esa religiosidad popular, porque luego estaba vinculada a sus cofradías. No era solo la enseñanza, eh, digamos, de la asignatura o la materia, como pueda ser ahora ese debate que hay, sino que en el mundo rural eh, implicaba también la devoción a su sus cofradías, sus santos. Las llamamos castellanas, pero es un, es un elemento de abrigo masculino, con lo cual este tipo de capas no eran solo castellanas, se llevaban en, en, en toda nuestra geografía española. La capa era un, una prenda de uso de gala de, de mucho vestir a diario, eh, que, o llevaban capas más ordinarias de, de paños eh, pardos, eh, quien tenía para esas capas, o se llevaban mantas y tapabocas de abrigo eh, para, para el uso del diario. La capa era un, para un día de fiesta y de gala y de gran vestir.